Apple bastante forte. E você vai acompanhar ao vivo aqui na Globo Bahia e Cruzeiro. 46ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a última rodada. 90 minutos de emoção para você na Globo. Mas a primeira jogada, o Leandro. Tentou fazer o lançamento lá na frente com o Wendel. É apenas arremesso lateral para a equipe do Cruzeiro cobrar. E já pinta gol na rodada do Campeonato Brasileiro. É gol do Paysandu. 1 um para o Paysandu, 0 para o Atlético Paranaense. Resultado ruim para o Bahia. Paysandu também é candidato ao rebaixamento. No momento, o Paysandu é o 19 colocado. Tentava fazer a jogada ali o Chiquinho. Joga no meio campo. Aí o lançamento mal feito, apareceu o Leandro e ficou com ela. Domina ali o Wendel. Outra vez a jogada mais atrás. Ali com o Edu Dracena, zagueiro do Cruzeiro, zagueiro da seleção pré-olímpica. Toca com o Maldonado. De novo Edu Dracena. Torcida do Bahia bota a pressão, começa a vaiar a equipe do Cruzeiro que tenta sair para o campo de ataque. E a torcida do Cruzeiro também presente, grita olé. Com certeza os cruzeirenses têm apoio também de torcedores do Vitória. Grandes rivais os da equipe da Bahia. Rogério, Bahia. Veja eu... aí a defesa do goleiro Emerson Dadá. Eu já vi esse filme. Aí a, a rivalidade é tanto que o Vitória está torcendo para o Cruzeiro. Jogada com o Otacílio ali no meio campo. Aí o lançamento na frente, tem o Didi na área esperando a bola, tentava chegar também ali o Cláudio e a defesa do goleiro Gomes. São os momentos iniciais da partida entre Bahia e Cruzeiro, que acontece no estádio da Fonte Nova. Jogada do Maldonado, mais atrás com o Cris. Cruzeiro ganhou o título por antecipação na vitória sobre o Paysandu. Depois, já campeão, goleou o Fluminense. Agora busca um bom resultado diante do Bahia. E não pode pensar nem no empate. O empate manda o Bahia para a segunda divisão. Fica reclamando, pedindo a marcação de uma falta ao Wendel. Falta marcada pelo árbitro Evandro Rogério Romã. Olha aí o Edu Dracena. Maurinho joga na frente. Grande jogada do Maurinho. Chega pela primeira vez ao campo de ataque a equipe do Cruzeiro e chega com perigo. Lá vai o Maurinho, aposta a corrida com o adversário, batalha, briga ali com o Otacílio. É arremesso lateral para a equipe do Cruzeiro cobrar. O Vanderlei reclamou agora há pouco que a bola que estava em campo era uma bola velha. Ela teve que ser trocada e com isso o jogo ficou parado mais alguns segundos. Quase três minutos do primeiro tempo. Aí o Maldonado, tem mais gol na rodada. E é o segundo do Paysandu para cima do Atlético Paranaense. Começa com tudo o Paysandu no jogo disputado em Belém. Aí o técnico Luxemburgo do Cruzeiro. Quatro títulos brasileiros da primeira divisão no currículo. Começa a jogada ali o Paulinho. Agora nesse jogo da Dal Bahia vai ter que partir para cima. Vai ter que ficar no ataque o tempo todo porque o empate não interessa. O Cruzeiro tem... No contra-ataque, uma arma mortal, né, Dadá? Mas o Cruzeiro, inteligentemente, está tocando a bola. E isso está in inervando o Bahia. Esse jogo tem cara de gols, mas tem cara de muitos cartões. E o Bahia tenta chegar pela direita. Didi está na área com o braço levantado, esperando a bola. Aí tentou pedalar ali o Paulinho, acabou perdendo. E na sequência, a falta cometida pelo Preto é em cima do Maldonado. Já volta para o campo de defesa ali o, o Paulinho. Não deu pedal nessa, né? Quebrou pedal. <risos> Na marca de quatro minutos do primeiro tempo, zero para o Bahia, zero para o Cruzeiro. Dois times de muita tradição no futebol brasileiro, vivendo momentos diferentes. O Cruzeiro comemorando a conquista do título brasileiro e o Bahia numa situação difícil. É apenas arremesso lateral para a equipe do Cruzeiro cobrar. Cruzeiro com 97 pontos no campeonato e o Bahia com 46 até agora. A diferença é realmente muito grande. Você viu a jogada do Otacílio, toca na frente ali com o Didi. 
Vai para cima o Didi, faz a tabela, recebe na frente. Aí o toque feito pelo Leandro, a bola vai saindo. É escanteio para a equipe baiana. Escanteio pelo lado direito que favorece a equipe de Salvador. Hoje no Fantástico, todos os detalhes da captura de Saddam Hussein. Você não pode perder, hein? E aí a jogada do Leandro, o toque, quando chegava ali o Didi. Cobrança do escanteio, a bola para a área, tenta cortar ali o Edu Dracena, conseguiu. Se antecipou bem ali o Leandro. Alex, olha o contra-ataque do Cruzeiro. Vai descendo mais uma vez com perigo a equipe cruzeirense. A batida do Márcio Nobre de fora da área, essa bola saiu. Globo, a gente se vê por aqui. Poupança Itaú. Poupe no banco feito para você. Até agora, zero para o Bahia, zero para o Cruzeiro. Rogério, e o Bahia entrou em campo sem o seu principal artilheiro, Nonato, que tem 11 gols. No último treino aqui na Fonte Nova, na quinta-feira, ele simplesmente não apareceu. Foi afastado do clube pelo presidente Marcelo Guimarães. E quem está jogando no lugar dele é o Cláudio. Cláudio que não marca um gol desde fevereiro. O gol ainda foi marcado pelo campeonato baiano. É, que história é essa do Nonato, hein? Nonato que fez 11 gols nesse campeonato brasileiro. É o artilheiro do Bahia na competição. Curiosamente, o Cruzeiro também não tem nesse jogo o seu goleador, o Ariste Sábal. Foi operado. Viajou para a Colômbia. Vai discutir renovação de contrato com a diretoria do Cruzeiro. Ele viajou ontem para a Colômbia, Rogério. Tem o um retorno dele previsto para Belo Horizonte para o dia 15 de janeiro, quando vence o contrato. Até lá ele vai começar a negociação e essa semana o Cruzeiro deve apresentar o atacante Lima do Curitiba, que já acertou com o clube. Olha a bola perdida pelo Cris. Bola para a área. Vai lá o Gomes para fazer a defesa. Caiu ali dentro da área o Preto. Ficou pedindo a marcação de um pênalti. A torcida baiana. Olha só a pressão feita para cima do Evandro Rogério Roman. Alex, toca para Mota. Ele leva a bola para a perna esquerda. Tentou bater. Emerson vai lá para segurar. Agora no lance anterior, o torcedor baiano reclamou e reclamou muito. Desse senhor aí, o Evandro Rogério Roman, Dada. É, reclamou sob pressão. Jogada normal. Gomes tocou na bola. Nada reclamando. Continua 0 a 0, Bahia e Cruzeiro na Fonte Nova. Chega lá de novo o Gomes. Saída errada ali do Gomes, na sequência o Cris consegue consertar. Aí o Leandro, já passa ali pelo Preto. Toca ali com o Wendel. Cruzeiro começa a crescer no jogo, a bola para o Alex. Volta às pressas a defesa do Bahia. Corte feito pelo Valdomiro. Aí a bola no meio campo, o Preto domina. É a vez do Bahia. Lançamento na frente para o Cláudio, aparece o Gomes, faz a defesa. Jean-Claude Van Damme em vencer ou morrer. Hoje, em domingo maior. De novo aí o lance, Dada, por todos os ângulos. Olha como foi o Gomes. Norm... Chegou também o Leandro. Normal, normal. Olha o toque no meio. Para mim também a jogada completamente normal. Aí a bola fica com o preto. Tem mais gol na rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio faz 1 a 0 para cima do Corinthians. Esse resultado garante o Grêmio na primeira divisão, hein? Por enquanto, o Bahia tenta chegar de novo pela direita. Gomes soltou. Falta segurar o goleiro do Cruzeiro. Depois da descida pela direita, teve que mostrar serviço e arrojo o goleiro cruzeirense. Saiu nos pés ali do, do Cláudio para segurar, Dada. É, o Gomes mostrou já em tranquilidade em 12 lances. Agora, esse Cláudio que está jogando aí, ele já jogou no Vitória. Olha, Nada, é isso mesmo. Em 99, quando o Vitória chegou à semifinal do Brasileiro, perdendo inclusive para o Atlético Mineiro, o Cláudio era um dos atacantes do time rubro-negro. Hoje está aí fazendo dupla com o Didi, na ausência do Nonato. Mais gol no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta faz 1 a 0 para cima do Fortaleza. Ponte Preta com esse resultado também vai se livrando do rebaixamento. Se a rodada terminasse agora, estariam rebaixados Fortaleza e Bahia. Dois times do Nordeste Brasileiro. Quarta falta cometida pelo Bahia contra uma do Cruzeiro. Quase 10 minutos do primeiro tempo. Por enquanto, ninguém mexeu no placar. Zero para o Bahia, zero para o Cruzeiro. 
E agora o Cruzeiro manda todo mundo para a área. Mota está lá, Cris, Márcio Nobre e o Alex vai para a cobrança. Cruzeiro durante o campeonato fez vários gols desta maneira. Aí o Alex. Demora para fazer a cobrança. Expectativa no estádio da Fonte Nova. Já chegamos à marca de 10 minutos do primeiro tempo. Desvio de cabeça e a defesa do goleiro Emerson. Todo mundo chegava na área. Tive a impressão que o desvio de cabeça foi do Mota. Vamos ver de novo o lance. Realmente o toque do Mota e a defesa do Emerson. Outra vez por outro ângulo, o Emerson, goleiro já experiente de 32 anos. Quarto brasileiro dele pelo Bahia, Dada. É bom goleiro. Muito bom goleiro. Muito bom goleiro. Agora, esse cruzamento do Alex, ele se torna mais perigoso quando é do lado esquerdo. Porque a bola dele vai procurando com convexo e confunde todas as águas. Até eu fiquei confuso, Dada, com essa explicação. Né? Não, mas o lançamento dele é procurando convexo. E confunde. Aí o Maldonado. Já faz o toque ali pro Mota. Outra vez chega o Cruzeiro. Já sai da área o Mota. Mais atrás. A batida do Leandro pegou mal na bola. Era o Wendel quem chegava e com a perna esquerda mandou pela linha de fundo. O diretório do PT reunido em Brasília acaba de expulsar quatro parlamentares considerados rebeldes. A senadora Heloísa Helena e os deputados federais João Fontes, João Batista, o Babá. E Luciana Genro. Outras notícias logo mais no Fantástico, hein? Você vai ver. Já ia brigando pela posta da bola ali o Márcio Nobre. Na disputa com o Valdomiro, melhor para o zagueiro baiano. Aí o corte feito pelo Cris. Deixou passar ali o Valdomiro, chega ali o Ascioli. Olha a pressão do Márcio Nobre. Cruzeiro recupera a bola no campo de ataque. Vai chegando o Maurinho, costurou, entrou na área, foi derrubado. E o árbitro marca a pênalti. E vai pintar cartão amarelo, hein? A comemoração aí do Márcio Nobre, do Mota. Vai pintar cartão amarelo para o jogador do Bahia. Para o Paulinho, camisa 2. É pênalti para a equipe do Cruzeiro cobrar na Fonte Nova, Dada. De novo o lance, veja só. Olha como chegou o Paulinho. Pênalti, claro, claro. Você viu por trás, olha aí, com a perna direita, Paulinho teria tentado atingir ali o Maurinho. O Emerson imediatamente foi reclamar com o árbitro da partida e o Cruzeiro tem aí uma boa chance de abrir o placar. Primeira advertência do jogo, cartão amarelo para o Paulinho. O Xambuco conversa ali com o Cris, com o Edu Dracena, eles aproveitam também para até aquele refresco, né? E o Alex, Alex. preparado para a cobrança, Guilherme. É, o Alex que ajeitou para a cobrança, viu? Torcedor grita o nome dele. Tá aí o Alex, capitão do Cruzeiro. Alex já tem 18 gols no campeonato. Emerson no centro do gol. Lá vai Alex, correu, bateu. Gol! Do Cruzeiro! Marca de 13 minutos, vibra primeiro a torcida do Cruzeiro. De novo a cobrança, perna esquerda na bola, no canto com força. Emerson foi bem no lance, mas não dava para pegar. Um para o Cruzeiro, zero para o Bahia. Tadá maravilha. O goleiro do Bahia foi maravilhosamente na bola. Mas Alex Edilex, o melhor Alex do mundo, fez o gol. Foi o 19º gol dele no Campeonato Brasileiro e o terceiro cobrando o pênalti. Para alcançar os 100, né, o Cruzeiro tem que marcar agora mais 4. Pula na frente a equipe do Cruzeiro. Alex aos 13 minutos. Você viu a jogada feita pelo Cris e a disputa ali com o Maurinho. Tenta reagir a equipe do Bahia. Situação cada vez mais difícil do Bahia no Campeonato. Jogada do Preto, bola para a área, o Cláudio no toque com o Didi. Ainda a pressão da equipe do Bahia, a batida no canto para fora.
Flamengo chegou bem, agora o Bahia mais na base da vontade, aos trancos e barrancos. A bola passou muito perto da trave esquerda, depois da jogada ali do Chiquinho. Veja só, linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações. Já disputa ali o Maldonado no meio campo. Cruzeiro finalizou cinco vezes nesse jogo. O Bahia teve apenas uma chance, justamente essa chance com o Chiquinho no lance anterior. Olha o lançamento, olha o lançamento para o Maurinho. Tenta chegar na frente, foi melhor ali o Acioli, cedendo o arremesso lateral. Logo depois do futebol, Fausto Silva de volta, agitando ainda mais o Domingão do Faustão. Agora o arremesso lateral é para a equipe do Bahia. Um para o Cruzeiro, zero para o Bahia. Olha, Rogério, se o Cruzeiro tem o melhor ataque, o Bahia tem de longe a pior defesa. Com esse gol do Alex, são 86 gols sofridos ao longo do campeonato. Média de exatamente dois gols por jogo. Em 46 jogos, 86 gols. É muita coisa, Dada. É coisa demais. Mas, Rogério, volta a afirmar. É um jogo que de gols e de muitos cartões. Bom, por enquanto temos um gol e um cartão, né? Mas estamos aí aos 15 minutos do primeiro tempo. Olha o cruzamento para a área. Outra vez trabalha bem a defesa do Cruzeiro. Maurinho. Vai em velocidade o Maurinho. Um dos destaques do Cruzeiro no campeonato. Incansável lateral direito o Maurinho. Outra vez a bola com o Wendel. Para a área, para o Mota. Tenta de cabeça. Alex tentou dominar. E o árbitro está marcando outro pênalti para o Cruzeiro. E vai pintar cartão, hein? Valdomiro. Você viu o lance. O Valdomiro teria deslocado o Mota ali dentro da área. Vamos ver de novo o lance. Olha, tenta chegar o Mota com o cotovelo, Valdomiro. Olha só, Dada. Olha só. O cotovelo no rosto do Mota e a mão na bola. Agora, esse juiz é muito corajoso. Dá um pênalti desse que houve na fonte nova na, na situação fonte do Bahia. Nova e na pressão total. É, mostrou coragem o Evandro Rogério Romão, o árbitro da partida. Vê certo. Lá vai o Alex, correu, bateu. Morreu lá dentro na marca de 17 minutos. Alex marca o segundo gol dele no jogo. Agora dois para o Cruzeiro. Zero para o Bahia. Dois gols de pênalti. E o Bahia em situação cada vez mais delicada, Dada. E eu volto a afirmar. Terceiro de gol. E vai ter muito amarelo. Por quê? Eu volto a falar nisso. O nervosismo dos jogadores do Bahia está... Me levando a falar nisso. Agora, o Cruzeiro está jogando tudo o que sabe. E no segundo tempo pode melhorar ainda, porque essa tranquilidade, dois gols, o Cruzeiro vai desenvolver em toque de bola. Rogério, foi o vigésimo gol do Alex no Campeonato Brasileiro. Contra o Atlético Paranaense, ele também havia marcado dois gols de pênalti ainda no primeiro tempo, repetindo o que ele havia feito na Arena da Baixada. No primeiro turno, o Cruzeiro venceu o Bahia por 5 a 2. Naquele jogo, o Alex não marcou. O Ari fez três gols. O Zinho e o Edu Dracena completaram o marcador. O grande destaque daquela partida foi, portanto, o colombiano Ariste Sábal. Pelo Bahia, marcaram Lino e Didi no primeiro turno. Agora, na última rodada, o Cruzeiro vai metendo 2 a 0 para cima do Bahia. Faltam três, né, Rogério, para chegar a sair. É difícil chegar ao 100, mas o Cruzeiro já fez dois com menos de 20 minutos. Já já você vai ver também o gol do Grêmio na partida com o Corinthians. O Grêmio vai vencendo o jogo, vai escapando do rebaixamento. E como soca a torcida do Bahia aqui, viu, Rogério? Os cruzeirenses e mais os torcedores do Vitória agora gritam Nonato, Nonato, Nonato. E já teve muita gente que foi embora depois do segundo gol do Alex. É, Nonato deixou o Bahia na mão, hein? As vésperas de um jogo importantíssimo. 
Olha o cruzamento para a área. Bola bateu no Maurinho. Bola ter explodido no rosto ali do Maurinho. Na sequência bateu no Cris. Saiu. É escanteio para a equipe baiana. Tenta reagir a equipe de Salvador. O Cris já corre para a área. O Cruzeiro na frente. Cruzeiro campeão brasileiro vai conquistando a 31ª vitória no campeonato. É o segundo escanteio para o Bahia no jogo. Bahia manda seis jogadores para a área. Entre eles o Valdomiro, que fez o pênalti no lance anterior. Tenta tirar ali o Márcio Nobre, o Valdomiro disputa ali com o Edu Dracena, com o Maurinho. E o Arthur pega uma falta de ataque da equipe do Bahia. Rogério, o Cruzeiro ainda tinha uma disputa final contra o Santos nesse último jogo para saber qual seria o ataque mais positivo da rodada, né? E o Cruzeiro está só ampliando a vantagem. O Cruzeiro marcou Ela... até agora na competição. 97. Marcou 97 gols e o Santos... Tem 92. Santos joga às 6 horas contra o Vasco. Jogo no Rio de Janeiro. E arremesso lateral para o Leandro cobrar. Boa jogada, hein? Boa jogada ali do Mota. Cruzeiro quer mais. Mota recebe na área um impedimento marcado. Está valendo nada disso. Chega ali o goleiro Emerson. Vamos aproveitar para ver o gol do Grêmio. O Grêmio fez 1 a 0 em cima do Corinthians. Rola a bola para o Christian, olha a chance do gol, botou na frente, é pênalti! Vai partir Jorge, autorizado, pé direito na bola, Doni! Pegou o rebote Jorge, Doni! Gol! É, isso aqui é gol chorado, hein, Dada? Você viu aí com a narração do Kleber Machado. Gol de raça, gol de peito de aço, gol de guerreiro. Gol de pênalti, na sequência do pênalti no jogo... Entre Grêmio e Corinthians e o Cruzeiro com duas cobranças de penalidades máximas faz 2 a 0 em cima do Bahia até agora. Estamos ainda no início do jogo, hein? Márcio Nobre ajeita, tentou tocar para o Alex. Ainda o Márcio Nobre, batalha, briga pela bola. Toque do preto mais atrás. Vamos chegando à marca de 22 minutos no primeiro tempo. Vamos atingindo a metade desta primeira etapa. Aí o Maurinho. Mais atrás com Augusto Recife. Maldonado para Alex. Joga bonito o time do Cruzeiro. Márcio Nobre. De novo com o Alex. Na frente para o Mota. Pode marcar. Caiu na área. Agora o Mota fica reclamando. Pedindo a marcação de um pênalti. Marcou. Valdomiro de novo. De novo o Valdomiro. E o terceiro pênalti para o Cruzeiro cobrar. E agora os jogadores do Bahia nem reclamaram aí. Agora sim chega ali o Claudio, ensaia uma reclamação. O Alex já está com a bola debaixo do braço, Dada. Virou rotina, né? É o dono do time. Olha só de novo o lance. Valdomiro por baixo, o Mota estava ali cara a cara com o goleiro. O Valdomiro, o que, que eu vou fazer agora, né? O que, que eu vou falar dos meus filhinhos. Agora faltou cartão, Dadá. O Valdomiro já tem, né? Faltou Dada... cartão. Dadá já fala. Olha aí, o Alex correu, bateu no canto. Gol do Cruzeiro! Uma, duas, três vezes, Alex. Aos 23 minutos do primeiro tempo, trocou de lado, bola queimando a grama no canto. 3 para o Cruzeiro, 0 para o Bahia, 3 gols de pênalti na Ponte Nova. Nada pode fazer o Emerson. 3 a 0, Dadá. Rogério, só, só estão faltando os cartões. Os gols estão saindo e pelo andar da carruagem, mais gols acontecerão no segundo tempo. Aí o Apton acaba pegando uma falta de ataque da equipe do Bahia. E no lance anterior eu falava, o Valdomiro fez a falta no Mota na área, merecia também o cartão, né? O Mota estava em situação clara de gol. Deveria ter sido expulso ali o Valdomiro. Rogério, foi o 21 primeiro gol do Alex no Campeonato Brasileiro, se igualando ao Ariste Sábado, né? São os dois artilheiros do Cruzeiro agora na competição. E a diferença é né, que nas duas primeiras penalidades ele bateu no canto esquerdo. Agora o Emerson foi lá, achou que o Alex ia repetir e ele trocou o canto e mandou no direito. Com muita categoria, né? E parecia difícil chegar aos 100 gols. O Cruzeiro está quase lá, né? Já tem 98. 
todo o esforço ali do Didi, a batalha do Didi e a falta cometida. E a torcida do Bahia que veio apoiar, né Rogério, já começa aí a ficar indignada e revoltada. Realmente muito decepcionada com a atuação do time nessa última partida. O time precisava vencer e vai sendo derrotado aí melancolicamente. É por erros da defesa, né? Rogério. Agora até dá para aliviar a barra do Valdomiro, porque o Mota entrou cara a cara, né? Uma bela troca de passes, Dada. E o Mota tava ali com, com a faca e o queijo na mão. Bem, mas a gente tem que louvar o juiz Evandro Rogério Romão, porque é muita coragem dar três pênaltis num jogo. Agora eu queria falar com o Guilherme, para ver se três gols não é o máximo que o, que o Alex fez na sua carreira esportiva. Bom, provavelmente cobrando o pênalti no mesmo jogo, deve ser um recorde na carreira dele. E, em 23 minutos de jogo, né? Bom, em 98, o Alex Alves. Xará aí do camisa 10. O Cruzeiro fez 22 gols no campeonato. O Alex atual só precisa de mais um gol para atingir essa marca. Olha o cruzamento! Chegava ali o Gomes, outra saída corajosa do Gomes. Acabou trombando ali com o Edu Dracena. O Edu Dracena ficou sentindo a canela direita. E o Gomes levou a mão à cabeça. Olha aí de novo, ó. Esteve muito perto do primeiro gol o time do Bahia. E olha o torcedor do Bahia indo embora. O torcedor revoltado, parte da torcida indo embora. Aos 26 do primeiro tempo ainda, Dada. Rogério, o Edu Dracena deu uma joelhada na cabeça do, do goleiro Gomes. Agora... O desespero da torcida do Bahia justifica, porque eles conhecem o time. Olha só o Gomes sendo atendido aí. E a torcida gritando, vamos, in, vamos invadir a torcida gritando. É, o problema, Guilherme, é que existe um portão aqui por trás do gol do Gomes e torcedores estão forçando esse portão para tentar invadir o campo da Fonte Nova. É complicado. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, a cerveja oficial do Réveillon. Você está vendo aí o torcedor do Bahia, a polícia já chegou ali no portão, né? E parte da torcida já dispersou. É um drama para o torcedor baiano, acostumado a conquistas, né? Bahia já foi campeão brasileiro. Está muito perto aí da segunda divisão. Só um milagre salva o Bahia. É, o jogo tá parado, viu, Rogério? O árbitro está sentindo que tá faltando segurança. Vários objetos já foram jogados no campo. Isso vai atrasando ainda mais, né? Olha só. A polícia já saiu ali pelo portão. Muita confusão. Por segurança, o árbitro resolveu parar o jogo. Vamos aproveitar para ver os gols do Paysandu na vitória parcial sobre o Atlético Paranaense. Olha aí, o primeiro gol foi marcado pelo Souza. Que belo gol, hein? Enganando o goleiro. Com curva, a bola ainda bateu na trave. Aí o Jobson faz 2 a 0. 2 para o Paysandu, 0 para o Atlético Paranaense. De novo com imagens da Fonte Nova em Salvador. Cruzeiro vai vencendo o Bahia. 3 a 0. 3 gols do Alex. 3 gols de pênalti. E o Bahia agora tem essa chance. 4 do Bahia, agora 5 na área. Olha o cruzamento, o desvio no canto. Gomes se colhendo, bola pela linha de fundo. Tentava chegar ali o Valdomiro e essa bola saiu. O Cruzeiro está merecendo o placar desse tamanho, Dadá. 3 a 0. Está merecendo. Agora, esse preto, olha como é que ele bate na bola, com perfeição. A curva, tocou queixo no peito, queixo no ombro ali, é gol. Por falar em gol... Tem mais, tem mais no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense diminui. Dois para o Paysandu, um para o Atlético Paranaense. Esse jogo acontece em Belém. Jogada do Cláudio. Aí vem lá o Cris. Maldonado. O Cruzeiro tenta sair rápido para o campo de ataque. Aí o Didi vai disputar a bola ali com o Leandro. Protegeu ali o Leandro. Olha a vontade do Didi. Olha, Rogério, centenas de torcedores estão tentando invadir o campo por esse portão que eu falei que fica aqui atrás do gol do Gomes. Foi feito um cordão policial para tentar segurar esses torcedores. A situação aqui realmente não está fácil para a polícia. É, e tem que segurar mesmo, senão pode acontecer uma tragédia, né? Você viu, né? Tem um senhor ali no campo na hora da cobrança do arremesso lateral. São duas bolas em campo, ele foi buscar uma... Ficou só ele lá no gramado. Olha a jogada do Alex. Fez o drible e recebeu a falta. 
O jogador do Bahia encarou ali o Alex Otacílio, né? Agora não vi a intenção do Alex de tentar humilhar o adversário, né? E se livrar da marcação ali do Otacílio? Jogada momentânea, momento de reflexo, reflexo de craque. Otacílio não gostou. Agora chega ali o Alex, conversa com o Preto. Capitão do Cruzeiro, capitão do Bahia. O time do Bahia realmente tem até motivos para estar tá nervoso, né, Dadá? Porque a situação do Bahia é cada vez mais difícil. Bahia está vendo a segunda divisão cada vez mais próxima. Mas, Rogério, mas não dá para estragar a partida, né? Rogério, o problema do Bahia não é esse jogo contra o campeão melhor time do Brasil. É o todo do campeonato. Olha aí o Augusto Recife. Cruzeiro, se conseguir a vitória nesse jogo, vai a 100 pontos na competição. Passamos de meia hora no primeiro tempo. 3 para o Cruzeiro, 0 para o Bahia. Bahia, na rodada anterior, perdeu para o Criciúma por 3 a 2. Jogo disputado em Santa Catarina. Preto fica com a bola no meio campo. Olha o passe feito outra vez pelo Otacílio. Bola na esquerda com o Chiquinho. Didi já se apresenta para o jogo. Chega na marcação o Augusto Recife. Preto. Mais atrás com o Otacílio. Tenta armar uma boa jogada a equipe baiana. Jogada do Paulinho, ele toca no meio. Aí o Elias. Sendo vigiado de perto ali pelo Maldonado. De novo o Elias. Carrega a bola, bateu com a perna esquerda e ela saiu. Globo, a gente se vê por aqui. Fox, compacto para quem vê, gigante para quem anda. Imagens do estádio da Fonte Nova em Salvador, você acompanha ao vivo Bahia e Cruzeiro. Aí o Wendel. Cruzeiro vai batalhando pelo quarto gol. Luxemburgo está ali ao lado do campo. Botando o time para frente. Ainda o Leandro. Se apresenta o Mota. Tenta fazer a jogada. O Wendel. Aí passou pelo primeiro marcador. Tinha ali na cobertura o Ascioli. Tenta jogar para o meio campo. Acabou furando o jogador do Bahia. Maldonado tranquiliza. Toca ali atrás com o Cris. Aí o Maldonado. Cruzeiro vai tocando e tocando fácil a bola, Dada. Inteligentemente. Porque não pode dividir. Não pode chamar pelo clamor do, do adversário de violência. O Cruzeiro toca a bola e deixa o tempo passar. Olha a bola na fogueira ali para o Maurinho. Mas ainda é posse de bola para a equipe do Cruzeiro. Nesta terça, Cláudia Jimenez vai enlouquecer a vida do anjo da guarda Dan Stubach. E você vai curtir essa confusão dos diabos no especial Papo de Anjo. Nesta terça, depois do Cacete Planeta. Cruzeiro tenta chegar à frente mais uma vez. O Emerson fica com ela. Impressionante o profissionalismo desse time do Cruzeiro, né, Rogério? O Vanderlei acaba de ir à beira do campo e dá uma bronca no Alex. Não gostou da jogada de ataque do time. Foi assim no jogo contra o Fluminense. O Cruzeiro fez o terceiro. Foi buscar o quarto. Fez o quarto, foi buscar o quinto. Isso com o time já campeão antecipado. Olha o Alex. Tocou na frente. Márcio Nobre bateu. Defendeu o Emerson. Tentou chegar o Mota. Trombada ali com o Valdomiro. Ele viu como chegou o Valdomiro para cima do Mota, soltou o Emerson, o time do Bahia, parece toda a equipe nervosa, viu, Dada? Olha só de novo o Márcio Nobre, como soltou o Emerson, o Mota estava ali, ó. Rogério, a zaga joga em linha, os volantes estão acompanhando os meias que saem da área, facilita o Olha o tudo. Didi, estava impedido, viu? Para o Cruzeiro, o Cruzeiro tabelando tá vai na cara do gol, porque não tem cobertura na zaga do Bahia. Ficou caído aí o Maldonado. Vamos ver se o árbitro marcou ou a falta ou impedimento. Estava impedido. Não, estava em posição legal ali o Didi, porque o Recife estava na marcação. Foi realmente falta ali do Maldonado. Olha só, falta do Cláudio no Maldonado. Não houve maldade do Cláudio. Foi uma falta... Não houve maldade, foi uma falta de jogo. Muito nervoso na beira do campo agora há pouco. O Vanderlei deu uma bronca no Wendel e mandou o Felipe Melo para aquecimento, que preocupa a confusão do Maldonado. E olha, Rogério, o Bahia deve mexer já já também. Tá dois atacantes no aquecimento. Gilberto com a 17 e o William com a camisa 18. É, o Edinho vai ter que fazer alguma coisa mesmo. Vai ter que 
tentar uma forma aí diferente. Tem gol na rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense empata. Dois para o Paysandu, dois para o Atlético Paranaense. O Paysandu estava vencendo por 2 a 0. E o Fluminense mais 1 a 0 em cima do Juventude. O Fluminense também, com esse resultado, vai se livrando do rebaixamento. A gente fica atento aí à situação do Maldonado. Realmente no lance anterior o Didi estava em condições legais, não estava impedido, mas o Maldonado recebeu a falta. O Gomes cobrou ali fora da área. Nessa temporada o Maldonado teve duas contusões relativamente graves no joelho. 35 do primeiro tempo. Tenta chegar de novo a equipe do Bahia. Vai voltar o Maldonado. Fica novamente completo o time do Cruzeiro. Boa jogada do Otacílio. Tentou bater. Chegou para travar ali o Edu Dracena. Forte feito pelo Cris. Na sequência, a bola pela linha lateral. E aí o Mota, atacante do Cruzeiro, recebeu o pênalti no terceiro gol cruzeirense. Para você que ligou a TV agora, o Cruzeiro está vencendo por 3 a 0 com três gols de pênalti. O Alex... Cobrou os três com perfeição. Mais uma bola para a área. Outra vez estava ali o Didi esperando. Já tenta chegar ali o Chiquinho. Augusto Recife na marcação. Aí aparece o Elias. Devolve para o Chiquinho. Chega também protegendo a defesa o Maldonado. O Alex fica ali só cercando. Jogadores do Bahia que vão entrar aí. O, o Sérgio Pinheiro já informou que o Gilberto e o William podem ser as novidades aí do técnico Edinho. Ainda no primeiro tempo. Toque de cabeça feito pelo Cris. Maldonado. Está mostrando que aparentemente está recuperado ali o Maldonado. Olha a bola para o Alex no meio. Já limpou. Vai o Cruzeiro mais uma vez. Tem o Márcio Nobre na direita. Tem o Mota passando pelo meio. Aparece de surpresa o Maurinho. Fez o cruzamento para a área. Márcio Nobre e Emerson. De novo o Márcio Nobre. Tenta bater. Pênalti. Pênalti para o Cruzeiro. Mais um. Só o goleiro Emerson reclama. Márcio Nobre tentou de cabeça, o Emerson fez uma defesa milagrosa e na sequência, quando o Márcio Nobre tentou dominar, foi derrubado dentro da área. Olha aí, Dadá, olha só como chegou o Chiquinho. Não, o pênalti não se discute. Agora, a defesa do goleiro Emerson foi fantástica. Quatro pênaltis que o juiz... 37 do primeiro viu? tempo, hein? Confirmando aí as mudanças no Bahia, o Gilberto, camisa 17, vai entrar no lugar do Elias, que sai com a 10. E o William, camisa 18, vai entrar no lugar do Cláudio, que sai com a 11. Estão entrando numa fria aí, né? Gilberto são e dois William. Garotos, são dois garotos ainda juniores. É uma tentativa desesperada, né, do, do técnico Edinho. Saiu o Elias, saiu o Cláudio. Entra o William. E o Alex está preparado para a cobrança. Pode ser um gol histórico, né? Pode igualar a marca do Alex Alves. Pode chegar aos 22 gols. Seria um prêmio para o Alex. Grande destaque do Cruzeiro nesse campeonato brasileiro. Foi destaque também no campeonato mineiro. Brilhou na Copa do Brasil. Outra vez no centro do gol, o goleiro Emerson. Rotina do Emerson nesse jogo. Aí o Alex, os dois primeiros ele bateu no canto esquerdo do goleiro, o outro no canto direito. Lá vai o Alex, demora para cobrar, correu, bateu! de 39 minutos do primeiro tempo com força, com colocação sem chances para o goleiro baiano 4 para o Cruzeiro 0 para o Bahia Dada Rogério eu nunca vi na minha vida esportiva quatro gols de pênalti no mesmo jogo no mesmo tempo né Dada no mesmo tempo ainda é. Rogério, olha grande confusão na arquibancada da Fonte Nova onde está a torcida do Cruzeiro ela está reforçada lá por vários torcedores do Vitória. Agora há pouco houve um grande tumulto. Várias pessoas saíram correndo. E só agora o policiamento está chegando para tentar... Olha o toque. Passos. E o gol! 
gol, mas não vale. Está marcado ali o impedimento do jogador do Bahia. O William que acabou de entrar. Veja aí. Primeiro sai o Gomes. Saiu em falso ali o Gomes. Na sequência, a batida para a área. E olha só. Entre o jogador do Bahia e o gol, havia apenas o Cris. Um jogador. São necessários dois jogadores. Normalmente um é o goleiro. E olha só, no que deu a confusão aí na arquibancada. Chega ali o policiamento. Tem alguém machucado ali. 40 minutos do primeiro tempo. Bem anulado, portanto, o gol do Bahia. Para desespero da torcida de Salvador. E para alegria da torcida do Cruzeiro, que vai metendo 4 a 0 na equipe baiana. Olha a bola para o Mota. Toque mais atrás com o Leandro. Cruzeiro continua no ataque. Cruzeiro muito perto dos 100 gols no campeonato. Já fez 99. E o Alex, como informou ali o Guilherme Mendes, chegou à marca de 22 gols neste campeonato, igualando o feito do Alex Alves no Campeonato Brasileiro de 98. E esse foi o 37º gol do Alex na temporada 2003 pelo Cruzeiro. Alex que vai negociar o... O novo contrato dele com o Cruzeiro na semana que vem. Será que o Alex fica? Será que sai? Tem toda essa polêmica em Belo Horizonte. Olha ele aí. Olha o Alex chegou na área, fez o drible. Emerson foi mais esperto dessa vez e fez a defesa. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, o Natal é para todos. Aí o Maldonado. 4 para o Cruzeiro, 0 para o Bahia. É o primeiro colocado no campeonato contra o último. Deu nisso aí. Só no primeiro tempo. Rogério, vale registrar a seriedade do Vanderlei Luxemburgo. O jogo decidido, o time campeão. Todo o ataque desperdiçado, o Vanderlei é como agora. Está na beira do campo reclamando uma barbaridade com o jogador. E nesse lance anterior, dois jogadores do Cruzeiro na posição de impedimento. É importante né, nesse trabalho de motivação o Luxemburgo, porque o Cruzeiro ganhou o campeonato com duas rodadas de antecedência mas o Luxemburgo está certo, o profissionalismo é dar ao torcedor espetáculo e o Cruzeiro está fazendo isso aí o Didi não conseguiu passar ali pelo Dracena esperto também o Augusto Recife esteve entregue ao departamento médico nessa semana o Recife, está aí recuperado jogando, você viu a jogada do Wendel com o Leandro o Wendel já recebe na frente. Briga pela bola o Otacílio, mas o árbitro pega uma falta ali perto da linha que divide o gramado. Mas ele é capaz de arriscar pela irritação do Vanderlei com o Wendel. Ele vai tirar o Wendel na, na, na partida. Durante o campeonato, o Vanderlei experimentou várias vezes o Zinho no meio campo no lugar do Wendel. Vamos ver né, o que ele apronta aí no segundo tempo. Bahia tenta chegar ao ataque. Fica ali o Cris na marcação. Bahia chega bem pela esquerda. Fez o drible, o toque para a área. Aí o Didi ajeita para bater. Foi travado na hora do chute. Leandro estava bem posicionado na pequena área e evitou o gol. De novo a polícia lá na arquibancada. Olha, na hora do Didi tentar bater, deu um toquezinho na bola o Leandro e saiu jogando com categoria. Com a perna esquerda o Leandro, foi na bola. Toda a revolta da torcida do Bahia, o Bahia com este resultado vai caindo para a segunda divisão. Mas a jogada do Gilberto foi espetacular. A jogada do Bahia. Uma bela jogada pela esquerda, né? Aí o Maurinho limpou, tentou tocar para o meio da área onde estava o Alex, a zaga tirou. Cruzeiro insiste, ainda a batalha no final do primeiro tempo. Fez quatro gols e agora aqui é o quinto. Outro corte de cabeça, a bola fica com o Preto. Fica no meio do caminho ali o Augusto Recife, o Bahia vai chegando, vai chegando ali o William. Aí o Maurinho, estava ali mal posicionado, desequilibrado, mandou a bola pela linha lateral. Já já no show do intervalo tem os melhores momentos do primeiro tempo. Você vai rever os quatro gols do Cruzeiro, os quatro gols marcados pelo Alex. Tem também outros gols pelo país. O show de intervalo está imperdível, hein? Tentava a batida outra vez ali o Gilberto. Bahia vai chegando pela direita, o cruzamento. A intenção era achar o Didi dentro da área, o cruzamento 
mal feito ali do Gilberto. 44, quase 45 do primeiro tempo. Gilberto entrou no lugar do Elias. Dadá, placar na medida certa aí, pelo que foi o primeiro tempo, ou, ou exagerado, Dadá? Bem, o placar está certo, porque o Cruzeiro fez as jogadas, o juiz corajosamente deu quatro pênaltis, e, e acabou. o Alex, quatro gols. E aí está, fim de papo no primeiro tempo. Quatro para o Cruzeiro, quatro gols do Alex, quatro gols de pênalti, zero para o Bahia. Sérgio Pinheiro Aqui e Guilherme Alex. Mendes. Aqui com o Alex. Uma aula, principalmente, em cobrança de pênalti. Né? Aí o Rodolfo subiu, olha, sobrou com o Marcelo, arrumou para o Romário, bateu, segunda, Márcio. Não saiu muito forte o chute do Romário, não. Ali o Hugo posicionado para a cobrança. Mais para o lado direito, veja ele, com as mãos na cintura, vai pegar de pé esquerdo. Kleber foi lá para fazer a defesa. Júnior César espalmou o Romário, perdeu! Romário aqui a vez do Jadilson levantamento, olha o Marcelo de cabeça gol do Fluminense veja só o torcedor não perdoa acho Boa jogada do Cristian para o Cláudio. O Cláudio invade a área, tenta chegar no fundo. Fez o cruzamento, passou pelo Doni. Cristian Doni! Grande defesa de Doni! Recebe pela direita Fumagalli, ficou com espaço. Fez o cruzamento, Eduardo! Faz uma defesa sensacional também o goleiro do Grêmio. Prepara o cruzamento para a área. Olha o domínio do Cristian. Sobrou para o Gilberto, ajeitou, saiu o Doni. Gilberto tocou a cabeçada para fora. O Marcos Paulo apertou, o Gilberto ganhou. Rolou a bola para o Cristian. Olha a chance do gol, botou na frente, é pênalti. Penalidade máxima, marca o árbitro Luciano Almeida. Vai partir Jorge, autorizado, pé direito na bola, Doni. Pegou o rebote, Jorge Doni. Gol, Jorge do Grêmio. Jorge, camisa 2, abre o placar. Chega o Gilberto, olhou para a área, caprichou no centro, a cabeçada na trave. Atlético Paranaense, cobrança de falta de Souza. E o goleiro Diego não alcança. Que gol, hein? Faz Sandu a 0. Falta da esquerda, Jobson toca de cabeça. 2 a 0, Pai Sandu. E aí a reação. Alex Mineiro recebe na área, gira bonito e faz com categoria. Jadson recebe, dribla o goleiro e empata. 2 a 2, primeiro tempo no Mangueirão. Levantada para a área, o goleiro falha. E na sequência, o Gerson faz 1 a 0 para a equipe da ponte. Placar importante para a Ponte Preta que briga para não cair. Vai começar o segundo tempo na... Com uma garrafa que acertou a cabeça do auxiliar do Vanderlei. Está com um galo na cabeça. <risos> Já ganhou tanta coisa esse ano, né? Quatro para o Cruzeiro, zero para o Bahia. Começou o segundo tempo. Aí a bola no meio com o Preto. Tenta fazer o lançamento. Bahia tenta chegar, tenta mostrar pelo menos disposição aí no segundo tempo. Tenta sair de forma digna. É arremesso lateral para a equipe do Cruzeiro cobrar. Cruzeiro vai chegando à vigésima vitória sobre o Bahia em competições nacionais. Saiu Gomes com a mão direita e tirou a bola da área. Bahia tenta botar pressão nos primeiros minutos de jogo. Tenta chegar ali o Alex. Aí o Otacílio. Tem um bico para frente, para ninguém. De qualquer maneira, apareceu ali o Leandro, deixou a bola sair. Você viu o Guilherme falando, né, Dadal? O Xambuco sai com o um galo na cabeça. Agora, com certeza ele pediu muito empenho do time no segundo tempo, né? Você viu o Zinho falando, ele quer o quinto gol, o homem pediu. E dá para sair fácil, Dadal, ou não? Não, fácil não, mas vai dar para sair, porque o Bahia agora está prevenido, não está indo todo mundo para o ataque. Você vê que o meio de campo do Bahia já está mais compacto, a defesa também. O negócio vai ficar difícil, mas um gol vai sair. Aí o Felipe Melo entrou no meio campo no lugar do Augusto Recife. Era uma alteração até esperada, porque o Augusto Recife não, não estava em boas condições físicas. Muda muito ali no meio com o Felipe Melo? 
muda muito na qualidade do passe, porque o Felipe Melo tem um passe melhor e também chuta Ford fora da área. Quer dizer, vai ser mais bombardeio contra o Bahia. Olha aí a jogada e é o corte feito pelo Edu Dracena. A confirmação da alteração, acho até que o Cruzeiro fica um pouco mais ofensivo, né? Sai o Recife, entra o Felipe Melo que sai um pouquinho mais. Com certeza. Agora, logicamente, vai afrouxar um pouco a marcação. Bahia já mexeu duas vezes. Você vê a alteração também no Cruzeiro, a entrada do Zinho no lugar do Wendel. Uma alteração que o Luxemburgo faz com frequência. A bola com o Cris. Aí o Alex, craque do Cruzeiro, autor dos quatro gols até agora. Márcio Nobre. Toma a frente, fica com a bola, entrega para o Alex no meio e já distribui o jogo. Tem mais gol pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio faz 2 a 0 em cima do Corinthians. Cruzamento para a área, o corte feito pelo Valdomiro. Vai saindo do sufoco o Grêmio no centenário, hein? O Bruno marcou o segundo gol do Grêmio, ainda garoto. Aí o Leandro, torcedor começa a gritar, o Alé. Alex, Márcio Nobre. Aí o Leandro, Alex ficou caído. O toque é com o Maurinho na área. Fez o cruzamento para o Márcio Nobre, vai subir de cabeça, ajeitou para o Zinho. Pode levar para a perna esquerda, ainda o Zinho, batalha na hora. Demorou para fazer a jogada, agora sim o toque do Márcio Nobre. Com o Felipe Melo, vai pegar daí, até que dá, hein? Bateu forte, Emerson deu um tapa na bola, a bola sai. Olha, queimou nas mãos do goleiro do Bahia. E essa bola saiu, hein? Olha só. Mostrou uma landragem ali o Emerson, né, Dada? Essa bola ultrapassou a linha. <risos> Bem, esse Emerson já é um goleiro antigo, cheio de experiência, malandragem. E ganhou o, gole... o juiz no grito. O Emerson foi o único jogador do Bahia aplaudido pela torcida no final do primeiro tempo. Olha o cruzamento para a área, o Emerson... Passou pelo Flamengo, passou pelo Grêmio. Mas já está no Bahia há um bom tempo. É o quarto brasileiro dele pelo Bahia. Ele chegou em janeiro de 2000. Chega aí o Maldonado, toca no meio com o Alex. É o Cruzeiro em busca do quinto gol. Seria o centésimo no campeonato. O lançamento era para o Mota. Impedimento do Mota na marca de quatro minutos. Jean-Claude Van Damme em vencer ou morrer. Hoje, em Domingo Maior. Nenhuma dúvida, né? O Mota ali na posição totalmente irregular. Banheira, toalha, sabonete, tudo que tinha direito. E quem vai dando um banho nesse jogo é o Cruzeiro, o campeão brasileiro. Toque feito pelo Cris. Maurinho. Felipe Melo domina no meio. Joga para o Alex. Olha o Cruzeiro como sai fácil para o campo de ataque. O Xemburgo continua ali, ao lado do campo, de olho em tudo. Empurrando o time praticamente para frente. Vitorioso Luxemburgo. Disse que a principal meta do Cruzeiro no ano que vem é a Copa Libertadores. Alex, no toque para o Mota, vai sair o Emerson. Botou força demais ali o Alex e o Mota não conseguiu chegar a tempo. Olha aí de novo o lance. Realmente em posição irregular o Mota. Daqui a pouco você vai ver o segundo gol marcado pelo Grêmio no jogo contra o Corinthians. Foi o quarto impedimento do Cruzeiro no jogo contra um do Bahia. No primeiro tempo, o jogador do Bahia em impedimento tocou para o gol. O gol foi corretamente anulado. Aí a jogada do Gilberto. Didi. Limpou bem o Didi, hein? Jogou para a área, pode pintar o gol. Tenta bater o William uma, duas vezes. Ainda ele, rola na direita. É uma boa chance para o Bahia. Maurinho corta de cabeça, alivia o perigo. Mas a bola volta. Está aí o Preto. Ajeita para bater. De novo Gilberto na trave. E o impedimento já marcado pelo assistente, o Rogério Carlos Rolim. Mas o Bahia agora esteve muito perto, de qualquer forma, de marcar o primeiro gol no jogo. Rogério, o Bahia deu azar em dois lances capitais, porque aí poderia tirar o zero do placar. Toque de cabeça feito pelo Alex. Aí aparece o Zinho. Entrega ali com o Leandro. Seis minutos e trinta do segundo tempo. 
Tentando fazer a jogada ali no meio, Leandro. Batalhou pela bola, conseguiu tocar mais atrás com o Edu Dracena. Tenta o um lançamento longo, longo. É apenas arremesso lateral. Vamos ver o segundo gol do Grêmio, o gol do Bruno. A narração é do Kleber Machado. Muda tudo. E foi assim que o Grêmio voltou em 93. Olha o time do Grêmio chegando com o Bruno para fazer o um gol! a zero para o Grêmio o Grêmio vai se mantendo na primeira divisão você viu a defesa do Gomes e o toque ali com Felipe Melo logo depois do futebol, Fausto Silva de volta agitando ainda mais o Domingão do Faustão Cruzeiro tenta chegar, o Zinho tocou fraquinho na bola e a bola ficou com o Emerson olha aí de novo o toque do Zinho tentando deslocar ali o goleiro Emerson Aí o Preto, tenta o toque por cima, aparece o Thiago com a perna direita, tira da área. Batalhava também o Felipe Melo, Cris, e presença do Cris, hein? O Cris vem jogando muito futebol depois que veio da Alemanha. Agora com mais categoria, sem violência. Olha o Alex, olha o Alex chegando na área, tentou passar por dois marcadores e não conseguiu, viu, Dada? Mas você vê, o, o Bahia... Está fazendo uma marcação maior ali na frente da zaga. E os zagueiros já tem mais proteção. Aí o Maurinho se esforça. O Cruzeiro já é campeão brasileiro. Vence esse jogo por goleada. E o Maurinho ainda mostra muita vontade. Você viu, né? Como foi salvar aquela bola na direita. Agora o Cruzeiro tenta do outro lado. Lance já paralisado. Impedimento marcado. Globo, a gente se vê por aqui. Poupança Itaú. Poupe no banco feito para você. Quatro acabou marcando uma falta ali no grande círculo. E o Otacílio segue com ela. Você tem imagens ao vivo da Fonte Nova em Salvador. Última rodada do campeonato. O Cruzeiro vai vencendo por goleada. Aí o Mota na disputa na área. Ele contra o Ascioli. Ainda o Mota. Tem pouco espaço para trabalhar ali o Mota. Aí o passe errado. E outra vez leva vantagem a defesa do Bahia. Vai carregando a bola ali o William. Toca com o Didi. Ainda o Didi. Na disputa particular com o Leandro. Leandro ganhou a bola e ainda escapou da, da perna ali do Didi. Ficou na roda agora o Didi. Fizeram um triângulo ali e ele ficou nas vértices. É um jogador que está batalhando o centroavante Didi. Mas o Cruzeiro está impossível. E até entrando aqui na área do Dadá, acho até que o Cruzeiro voltou melhor no segundo tempo. Viu Tocando mais a bola, você viu ali o técnico Edinho. Situação difícil do Edinho, né? Pode cair para a segunda divisão junto com o Bahia. Bom, sinceramente, 4 a 0 não tem mais jeito do Bahia ganhar. Com todo o respeito que a nação do glorioso baiano nos merece. Mas o time do Cruzeiro está jogando tudo que pode. Não sei se o ano que vem vai jogar tudo isso também. Olha o toque do Alex, a bola na área, vai pintar o quinto gol, a batida! Gol! Segundo tempo para fazer um gol histórico. O Cruzeiro chega aos 100 gols no Campeonato Brasileiro. No passe do Alex, que bola do Alex para o Felipe Melo. Ele encheu o pé com a perna direita. 5 para o Cruzeiro, 0 para o Bahia. Defesa do Bahia pediu um impedimento. E o Cruzeiro enche a mão da 5 a 0. Agora o passe do Alex é um maestro, é um mestre. E esse Felipe Melo vem crescendo de produção, está julgando demais também. Aliás, o time do Cruzeirão Orquestra, que está fazendo concerto agora na Fonte Nova. E deu para ver a imagem do Vanderlei Luxemburgo vibrando e muito com o gol marcado pelo Felipe Melo. É o centésimo gol, né Rogério, que o Cruzeiro perseguia 
Essa era uma das metas do time nas duas últimas rodadas. Contra o Fluminense, quando eu falei, quando eu dei essa informação, muita gente questionou. É claro que os jogadores não queriam que esse assunto viesse a público, porque poderia ser encarado como uma falta de respeito aos dois adversários que ainda faltavam, o Fluminense e o Bahia. Mas eles lutaram para isso. Foi o segundo gol do Felipe Melo no Campeonato Brasileiro. Ele que deve continuar no Cruzeiro em 2004. A diretoria confirmou hoje que a prioridade não é a contratação de reforços, e sim manter todos os jogadores que estão no grupo para que ele, na Toca da Raposa no ano que vem. Duas exceções, o Alex Dias e o Alex Alves devem ser emprestados para outros clubes. Por isso o Cruzeiro contratou o Lima e está acertando a volta do Jussier, que está no futebol japonês. É a política do se melhorar estraga, né, Dada? É melhor manter todo mundo, né? Rogério, esse jogo me vem uma lembrança no jogo que eu fiz 10 gols, 14 a 0. A facilidade está tão grande, se o Cruzeiro forçar, pode fazer mais gols. E a falta do Cris cometida em cima do Chiquinho. E não duvide não, hein? E o Vanderlei, a mesmo assim, ainda não está satisfeito com o time. Ela chama o Alex para passar alguma instrução, corrigir alguma, alguma, algum posicionamento do time. E o Alex deve estar pensando, será que não está bom? Será que não está satisfeito, né? 13 minutos do segundo tempo. Uma grande goleada do Cruzeiro na Fonte Nova, hein? Aí o Preto preparado para a cobrança, solta a bomba na trave. Que bela cobrança do Preto, agora deu sorte o Cruzeiro. Na sequência o árbitro paralisa. Está marcando ali uma infração do ataque da equipe do Bahia. Está valendo nada disso, 5 para o Cruzeiro, 0 para o Bahia. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações. Você viu a cobrança do preto, né? Bom, nesse campeonato o Bahia já levou de 7 a 4 do Santos na Fonte Nova. Será que o Cruzeiro vai superar essa marca? E no campeonato a grande goleada foi do Goiás sobre o Juventude, 7 a 0. Daqui a pouco entra o Alex Dias no Cruzeiro, já está no aquecimento. Ele que ainda não marcou nenhum gol com a camisa do Cruzeiro, tem hoje, quem sabe, a última chance. E seria a última alteração do Cruzeiro no jogo. Já entrou o Felipe Melo, o Zinho também está em campo. O Alex Dias tem a chance de mostrar serviço na última partida do Cruzeiro no ano. Mais uma bola para a área, outra vez aparece para cortar o Thiago. Olha aí a jogada do Mota. Fazia a jogada ali na direita. O Otacílio vai à frente, passa por dois marcadores. Aí o Preto é quem distribui as jogadas da equipe do Bahia. Ele faz tudo sozinho e manda pela linha de fundo. Rogério, em 97 o Bahia precisava apenas do empate contra o Juventude aqui mesmo na Fonte Nova. Precisava vencer, aliás, por um placar, qualquer placar. Empatou em 0x0 0 e foi rebaixado para a segunda divisão. Disputou a segunda divisão em 98 e 99. Voltou a primeira em 2000 por causa daquela virada de mesa da Copa João Avelange. Voltaram Bahia e Fluminense. O time aí mais ou menos, mais uma vez aí, caindo para a segunda onda. Aí o Alex tentou bater e Emerson segura. Situação lamentável realmente do Bahia, mas foi pegar na última rodada, precisando vencer logo o Cruzeiro. O time sensação do campeonato. Eu já tinha adiantado esse pormenor. Agora, eu acrescento mais o Emerson, Chiquinho e o Preto. Três bons jogadores no Bahia. E o Didi, pelo menos pela força de vontade, né, Dadá? Tá aí batalhando. Olha a jogada aí no meio, feita pelo William. E esse garoto que entrou também, o Gilberto, ele, lapidado, vai dar alegria à torcida baiana, hein? Desses daí, Dada, estão quase certos a permanência do Emerson e do Didi. O preto já fica mais difícil, ele tem contrato até o dia 31 de dezembro, mas a diretoria acha que ele fala demais, expõe muitos, muitos problemas internos do clube, expõe para a imprensa e eu acho que o preto dificilmente continua no Bahia em 2004. E ele saiu falando no primeiro tempo, mas com razão, né? A atuação sofrível do Bahia na primeira etapa e o torcedor do Cruzeiro, também presente em Salvador, comemora. Bola meio na fogueira ali pro Edu Dracena, ele manda pro meio campo. Daqui a pouco, depois do futebol, Fausto Silva de volta, agitando ainda mais o Domingão do Faustão. 
Em Salvador, o Domingão é do Cruzeiro. Outra vez a jogada feita pelo William. Para o Preto. Tentou rolar, Maurinho fica com ela. Enganou o marcador. Falta de ataque cometida pelo Didi. Globo, a gente se vê por aqui. Brama, a cerveja oficial do Réveillon. Está aqui o Alex Dias assinando a súmula. Sai daqui a pouco o Márcio Nobre. O que o Vanderlei te pediu, Alex? Vai ficar mais aberto que deixar o moto mais, mais na esquerda e o Alex vindo pelo meio. Está faltando o seu golzinho ainda com a camisa do Cruzeiro, não, né, Alex? Quem sabe não sai hoje. É um bom dia, né? Está dando tudo certo para o Cruzeiro. Bola para a área. Márcio Nobre disputou de cabeça. Pode ter sido a última participação do Márcio Nobre nesse jogo. Aí o Alex Dias. Veio do futebol francês. Ainda não emplacou no Cruzeiro. Tem uma chance aí de mostrar bom futebol. Tem alguns minutos para isso. O Bahia também vai mexer, Rogério. Vai sair o Paulinho, lateral direito com a número 2, para a entrada do Ramos com a 14. Vai queimar também a terceira alteração o time do Bahia. E o Sérgio Pinheiro falava agora há pouco sobre a possível permanência do Didi no Bahia. Ele disse que fica no Bahia mesmo se o Bahia cair. E o Bahia deve mesmo ser rebaixado. A situação é, é terrível. Olha o Zinho. Levou para a perna esquerda. Bateu Emerson. Limpou o Zinho. A jogada característica dele. Ele bateu com a canhota. E o Emerson conseguiu salvar o Bahia de tomar o sexto gol. Olha só, Dada. Defesa difícil, hein? Bom goleiro, reflexo apurado e o salto dele é muito rápido e muito alto também. É um bom goleiro. E se não fosse Rogério... o Emerson, né? Como não estaria esse placar? Rogério Márcio está saindo de campo e também podem ser os últimos segundos dele com a camisa do clube. Depois de escanteio eu explico. Olha aí. Saiu o Márcio Nobre e entra o Alex Dias. Já vai para a área. E no Bahia... Entra o Ramos no lugar do Paulinho. Paulinho lateral direito deixa a equipe. É um escanteio para o Cruzeiro cobrar. Dessa vez não é o Alex quem cobra o escanteio, né? Coisa rara. Ele está ali na área, ó, na entrada da pequena área para esperar a bola. Será que ele quer mais um, né? Primeiro escanteio do Cruzeiro no jogo. Bola levantada pelo Zinho, toque de cabeça, mais um escanteio. Aí o... o Gustavo Castro vai conversando ali com a zaga, posicionando todo mundo. Mota está por ali, Felipe Melo também. Cruzeiro fez quatro gols no primeiro tempo, quatro gols de pênalti com o Alex. E um gol na etapa final com o Felipe Melo. Batalhava ali o Maldonado. Bahia tenta chegar pela direita. E essa bola saiu, apenas arremesso lateral para a equipe do Cruzeiro. Rogério, nos próximos dias o empresário Juan Figuer vai a Belo Horizonte conversar com a diretoria do Cruzeiro sobre as renovações dos contratos do Alex e do Márcio Nobre. Se não acontecer acordo, os dois não permanecem no clube no ano que vem. Sobre o atacante grafite, o Cruzeiro desistiu em definitivo do jogador que está acertando com o São Paulo. É, o Cruzeiro alega que o empresário do jogador, depois de tudo acertado, pediu para o jogador um valor maior e o Cruzeiro não aceita. A batida... E a defesa do goleiro Gomes. E fica essa expectativa, né, Dadanha? Principalmente em relação ao Alex. O torcedor pergunta, o Alex fica, o Alex não vai ficar, né? E será que o Alex vai dizer assim? Como é para o bem de todo, felicidade geral da nação? Digo o povo que fica. Vamos ver, né? O futebol europeu está lá no meio da temporada, né? Até para ele seria o ideal chegar... No meio do ano, disputar pelo menos a Libertadores pelo Cruzeiro. Mas aí fica da cabeça do jogador. Bola para a área. Olha o Alex. Tentou passar pelo Emerson. Bateu. Gol! Do Cruzeiro! Alex, número 10. Quinto gol no jogo. Apareceu na área como um centroavante para fazer a torcida do Cruzeiro vibrar de novo na Ponte Nova. Mais uma vez o lance. Ganhou na corrida do Rodrigo Castro. Ganhou do Emerson. E com a perna esquerda mandou para dentro. A bola ficou colada na rede. De novo. O oportunismo de Alex para marcar o sexto do Cruzeiro. 
Cinco Rogério, dele. Um gol muito comemorado aqui no banco, porque o Alex acaba de marcar um gol histórico. Ele se torna o maior artilheiro do Cruzeiro numa única edição de Campeonato Brasileiro. O Vanderlei vibrou muito e falou, olha, ele merecia ser o maior artilheiro da história do Cruzeiro. Portanto, um gol histórico. Palmas para ele, Dada. Palmas para o Maestro, palmas para o Rei Alex. Ué, até rimou, né? Agora, eu falei que ia sair mais gols. Agora, o passe do Felipe Melo também. Vamos acreditar o Felipe Melo. Um passe maravilhoso. O Alex dispensa comentário. É um jogador extraordinário. É chover no molhado elogiar, né? Para mim, o melhor jogador do mundo na atualidade. <risos> O cruzamento para a área, o toque de cabeça e para o Bahia nada está certo. Linha de fundo. Sempre que termina o campeonato, fica aquela discussão, quem foi o grande nome da competição. Agora, nesse campeonato, não teve nem dúvida, né, né Dada? Sobrou, sobrou realmente o Alex em todo o campeonato brasileiro. Sobrou no ano, porque no campeonato mineiro e na Copa do Brasil, ele também brilhou. Bem, com todo o respeito que o Bahia me merece, mas esse é um jogo para o Alex tentar bater todos os seus recordes em gols. Pode fazer o, o sexto, o sétimo. E o Cruzeiro chega. Fortaleza vai sendo rebaixado, o Bahia também. Pelo menos com os resultados até o momento. O futebol nordestino vai perdendo dois times da primeira divisão. Mota bateu! Tira o zagueiro praticamente em cima da linha. E o gol! Do Cruzeiro! Mota! Recebeu na área. Sai para comemorar de novo o time cruzeirense. Aos 23, décimo quinto gol do Mota no campeonato, apesar de todo o esforço do zagueiro. Veja só, bola resvalou nas mãos do Emerson. E o árbitro e o Bandeira entenderam que a bola ultrapassou completamente a linha. Sete para o Cruzeiro, zero para o Bahia. Cruzeiro vai igualando a maior goleada do campeonato, que foi a vitória do Goiás sobre o Juventude por 7 a 0, Dada. E, e o gol foi, foi listo. A bola já tinha passado da linha, o goleiro tentou, mas a bola entrou. E o juiz deu o gol, bandeirinha na hora. E na minha bola de cristal tem mais um gol para o Cruzeiro. Torcedor do Cruzeiro não cansa de comemorar, vem comemorando o mês inteiro. O Cruzeiro ganhou o Campeonato Brasileiro no dia 30 de novembro. E olha a expressão, o contraste, né? Afeição do torcedor do Bahia não acreditando no que está acontecendo. Bahia precisava vencer e vai perdendo de sete em casa. Das muitas goleadas, Rogério, que o Bahia levou nesse campeonato, essa é a maior. A segunda maior goleada foi para o Flamengo no Maracanã no início do segundo turno, 6 a 0. E é claro, né, não foi rebaixado nesse jogo. Né? A campanha do Bahia durante a competição foi realmente muito ruim. Apenas 12 vitórias. Olha só, o drama do torcedor do Bahia. Enquanto que o torcedor cruzeirense comemora. Cruzeiro vai fechando com chave de ouro a temporada 2003. É, as perspectivas também para o ano que vem são das melhores. Aí né? mais gol no Campeonato Brasileiro. É gol da Ponte Preta. A Ponte faz 2 a 0 em cima do Fortaleza. A Ponte vai fugindo do rebaixamento. E a falta marcada pelo árbitro. O torcedor está ali, ó, revoltado, pedindo pelo menos disposição em campo. Olha só, Dada. Deixou o boneco ali do lado, foi pronto para uma festa, né? Está vestido para uma grande festa e está passando por essa grande decepção. Rogério, no labial ele está dizendo, vamos correr, vamos honrar a camisa, amor à camisa. Mas é difícil, né? Um 7 a 0 no marcador... Haja automotivação. É uma falta para o Bahia cobrar. Preto já meteu uma bola na trave. É uma chance para a equipe baiana tentar pelo menos diminuir o vexame. 26 do segundo tempo. Chute forte do Valdomiro, a bola explodiu na barreira. E o Preto fica olhando ali para o Valdomiro. O Preto queria bater, o Valdomiro tomou a frente. O Preto botou a mão na cintura e ficou ali irritado. Eu nunca vi isso. Ele, ele simplesmente colocou a, a mão na cintura, ficou olhando para o companheiro, não esboçou nenhuma reação. 
totalmente entregue. Desistiu do jogo, né? Olha só, vai voltando devagar ali o preto. Tava pronto para bater e o Valdomiro quis resolver sozinho. E aí não dá, né? E eles ba... E olha, Rocha, eles batem boca agora, o preto e o Valdomiro. Vai ter muito bate-boca ainda no time do Bahia. Anderson Lima faz três para o Grêmio, zero para o Corinthians. Reação do Grêmio na reta final. O time gaúcho vai fugindo também do rebaixamento. Aí a jogada feita pelo William. Ele faz o toque mais atrás. Fez o drible ali o preto. Não tem para quem passar. Ele vai tentar fazer a jogada sozinho. Cruzeiro aperta, fecha na marcação. Totalmente sem direção esse chute. Globo, a gente se vê por aqui. Fox, compacto para quem vê, gigante para quem anda. Tentativa foi do Didi. Foi a nona finalização do Bahia no jogo contra 15 do Cruzeiro. Goleada cruzeirense na Fonte Nova. 7 para o Cruzeiro, 0 para o Bahia. O torcedor viu o Alex marcar cinco gols. Felipe Melo fez um e o Mota marcou o outro. Alex chegou ao 23º gol no campeonato, atingindo também uma marca histórica. Jamais um jogador do Cruzeiro fez tantos gols numa mesma edição do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro conseguiu chegar a 102 gols neste campeonato. Luxemburgo que dirigiu o Palmeiras dos 100 gols, né? agora dirige o Cruzeiro dos 102 Ficou pedindo uma falta no meio campo o time do Bahia. Tá valendo, tá valendo tudo isso aí. Dracena toca no meio com o Maldonado. Cruzeiro joga fácil. Vai mostrando o bom futebol que apresentou durante toda a temporada. Zinho. Olha a bola na área para o Alex Dias. Limpou. Pode pintar um golaço na sequência na hora de finalizar ele que perdeu. Alex. Fez o drible, entra na área ainda o Alex. Aí tropeçou na bola, o zagueiro também chegou para bloquear e a defesa do goleiro Emerson. Agora o torcedor desistiu, né? Vai embora, o torcedor que estava com aquele boneco na mão, Dada, vai para casa, né? Não precisa passar por isso, né? Aí o Felipe Melo recebe o cartão amarelo. Rogério, mal, mal donado. você viu, tem camisa até da seleção argentina aí. O Guilherme confirma, então, o cartão amarelo para o Maldonado, Felipe Melo estava ali perto do lance. Mas o cartão para o Felipe Melo. Para o Maldonado. Olha a batida e a defesa do Gomes. A queima roupa mostra serviço também o Gomes. Veja aí de novo. Mas estava impedido. Não estava valendo mais nada. Terceiro impedimento do Bahia no jogo depois do passe do Didi. Vamos ver o gol do Grêmio. O Grêmio vai metendo 3 a 0 no Corinthians. Antes um ataque do Cruzeiro lá pela esquerda. Leandro vai à frente. Fez o cruzamento para a área. Era para o Alex Dias. Bola forte demais. Se esforça ali o Alex Dias. Leva para a perna direita, toca para o Maurinho. O Mota está pedindo a bola ali na frente. Aí o Alex. Tentou uma jogada de efeito e acabou recebendo a falta, hein? Pinta mais um cartão amarelo. Ramos com a 14. Você viu a mensagem? Marcelo, deixa o meu Bahia. Isso é um recado, né, Sérgio? Para o Marcelo Souza, o zagueiro, não? Não, para o Marcelo Guimarães, presidente do clube, Rogério. Ele está aqui... Na, na Fonte Nova, né, numa cabine especial, logo acima da, das cabines de imprensa. E a todo instante os torcedores se voltam para essa cabine, xingam o Marcelo e pedem realmente um time decente para disputar o Campeonato Brasileiro. Agora, né, da segunda divisão no ano que vem. Então o recado é direto para quem manda, é, é o fale com o presidente, Dada. Rogério, é de cima para baixo, né? A culpa é de cima para baixo. O torcedor do Bahia continua ali na arquibancada, vendo o time passar um grande vexame em casa. Alex preparado para a cobrança. É uma ótima chance. Ele já fez cinco gols nesta partida. 23 do campeonato. Muito empurra, empurra na barreira. Cruzeiro vai vencendo o jogo por 7 a 0. Estamos com 31 minutos do segundo tempo. Cruzeiro tem 15 minutos para construir a maior goleada de um time neste campeonato brasileiro. Tem duas barreiras, uma do Cruzeiro e uma do Bahia, um pouco mais atrás. Vai ser autorizado o Alex. Os 
expectativa na Fonte Nova. Toma pouca distância o Alex. É o grande herói do jogo até agora. Correu o Alex, bateu no canto, mais para fora. Golpe de vista do Emerson deu certo dessa vez. Vamos ver o terceiro do Grêmio. Kleber Machado. Volta Anderson, agora sim, partiu, pé direito na bola. Pro gol! Golaço aí do, do Anderson Lima, na cobrança de falta. Para dar uma alegria para o torcedor do Grêmio, que teve um ano tão difícil. Né? Leandro. Bola no meio com o Zinho. Ele entrega ali para o Maldonado. Cruzeiro vai trocando passes, tentando encontrar mais um buraco na defesa do Bahia. E agora voltou um pouquinho, né? Desistiu de atacar. Vai pelo menos tentar evitar um vexame ainda maior. Olha o Alex, entra na área, tenta o drible. Emerson chega para segurar. Rogério, ainda sobre o Marcelo Guimarães, na quinta-feira ele foi à igreja do Bonfim, pediu a proteção do santo mais popular da Bahia, mas dessa vez nem senhor do Bonfim, do Bonfim deu jeito, né? É, não deu mesmo, né? Pediu também para os torcedores apelarem aí para os seus pais de santo, para os orixás, quer dizer, juntou aí todo o sincretismo religioso aqui da Bahia, mas realmente com o time fazendo a pior campanha do campeonato, fica muito complicado. Pior defesa da competição. Cruzamento para a área. Aí vai fazendo a jogada do Didi. Ainda o Didi. Domina. Prefere rolar mais atrás com o Preto. Cruzeiro volta ali para o campo de defesa. Fica esperando o Bahia. A batida de fora da área. Outra vez longe, longe do gol. Nas finalizações, o Bahia tem decepcionado até agora. E o Cruzeiro à frente no placar. Sete para o Cruzeiro, zero para o Bahia. Décima finalização do Bahia no jogo. Décima sexta finalização do Cruzeiro até agora. 16 do Cruzeiro até agora. Enquanto que o Cruzeiro tenta chegar outra vez com o Zinho. A jogada é na esquerda. Olha o Mota. Olha, escapuliu um pouquinho, ficou mais fácil ali para a marcação. Daqui a pouco você vai ver o gol marcado pela Ponte Preta no jogo com o Fortaleza. Ponte Preta vai derrotando o Fortaleza por 2 a 0. Fortaleza vai caindo para a segunda divisão. E o Bahia vai seguindo o mesmo caminho. Olha a boa jogada do William. Entrou na área, dando trabalho o William. Passa ali pelo Maldonado. Fica reclamando, cobra a marcação de um pênalti. O Evandro Rogério Roman diz que não houve nada. O dor levou força ali do... Do Bahia para o jogo, esperando uma vitória. Mas o Cruzeiro está jogando sozinho aí em campo. Aí o Alex fez quatro gols de pênalti no primeiro tempo. Marcou mais um gol na etapa final. Felipe Melo e Moto com... Mota completando a goleada. Outro impedimento do Didi. Só Nossa Senhora salva o Bahia. Vamos ver o gol da ponte, o segundo gol da Macaca contra o Fortaleza. Gol marcado pelo Adrianinho, um chute forte, rasteiro. O Abel Braga da Ponte Preta confiou na reabilitação da ponte e estava certo, viu, Dadá? É, a ponte finalmente saiu do buraco. Terminou o jogo entre Paysandu e Atlético Paranaense, 2 a 2. Paysandu vai escapando aí da, da degola, né? Vai permanecendo... Na primeira divisão. Depende do resultado do jogo do Fortaleza. Mas por enquanto, Fortaleza e Bahia vão caindo. Fortaleza precisa virar o jogo contra a Ponte Preta para fugir da segunda divisão. Enquanto isso, o Bahia tenta chegar lá pela direita. Cruzeiro vai aplicando uma tremenda goleada na Fonte Nova. Jogada feita pelo Gilberto, outro cruzamento para a área, bola ajeitada pelo Felipe Melo. Que categoria, hein? Deixou ali para o Gomes. O torcedor do Bahia não arreda o pé, não. O time perdendo por 7 a 0, o torcedor continua na arquibancada. Aí a jogada do Preto. Fez o um passe ali o Chiquinho, tocou de novo com o Preto. O Apto já pegava ali uma infração do ataque da equipe baiana. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, o Natal é para todos. 
Lançamento do Alex na frente para o Alex Dias. Aí esticou a perna ali o Mota na disputa com o Ascioli. Zagueiro da equipe baiana leva a melhor dessa vez. Aí a bola fica com o Chiquinho. Cruzeiro vai conquistando a 31ª vitória no Campeonato Brasileiro. 102 gols na competição. Foi campeão mineiro, foi campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro em 2003. Um ano praticamente irretocável do Cruzeiro. E saiu apenas mais cedo na Copa Sul-Americana. É apenas arremesso lateral para o Cruzeiro no campo de defesa. O próprio juiz deu uma força ali para o Didi. Deve imaginar o drama que o time do Bahia está passando. Estamos com 37 do segundo tempo. Olha o Cris carregando o time do Cruzeiro para o campo de ataque. Falta no meio campo. E tem que pintar cartão. Né? Vai pintar cartão ali para o preto. Amarelo para ele. Segurou pelo calção o Cris. Um dos símbolos dessa conquista cruzeirense, 17 sétima falta cometida pelo, pelo Bahia. E olha só, Dada, o Cruzeiro fez apenas seis faltas no jogo. Mostra que para jogar bem não precisa apelar, né? Categoria não precisa fazer falta. Não vai afoitamente na jogada. Agora, o Cruzeiro diminuiu bastante o ritmo. 38 minutos, o Cruzeiro vai priorizar o toque de bola a manutenção da bola, mas de qualquer maneira, o Cruzeiro está de parabéns. Terminou o jogo entre Fluminense e Juventude, 1 um para o Fluminense, 0 para o Juventude. Bola para a área, as duas equipes vão permanecendo na primeira divisão. Enquanto isso, o Bahia tenta chegar lá pela direita. Cruzeiro volta para o campo de defesa, volta às pressas. Outra tentativa, outra defesa do Gomes. Espalmou e mandou pela linha de fundo. Veja aí de novo a defesa do Gomes. Foi lá no canto direito. E conseguiu evitar o que seria o gol de honra do Bahia. Que não tem pressa para fazer a cobrança de escanteio. Cobrança já feita. Outro cruzamento para a área. Gomes vai lá. Pega firme o Gomes. Já tenta ligar o contra-ataque. Cruzeiro vai arrancando pelo meio campo com o Leandro. Na bola para o Alex. Ainda ele. No lado direito não tem ninguém. Esperou o Cris chegar. Ele demorou um pouquinho e o Alex recebeu a falta. Falta cometida pelo Otacílio. Agora, o curioso da Dai é que o posicionamento do Alex no segundo tempo mudou. Ele está jogando mais à frente ali, como se fosse um centroavante. Rogério. É o Alex da versão da Dá Maravilha. É, ele... Fez gols, pegou mania de goleador e agora só está na frente. É, principalmente, Rogério, porque também havia essa intenção da comissão técnica de dar esse presente para o Alex, dele se tornar o maior artilheiro da história do Cruzeiro numa sua edição do Campeonato Brasileiro, né? Então ele está com total liberdade do Vanderlei para ficar lá na frente. Está liberado, né? Vai lá, vai lá, faz seu nome. Se é que precisa, né? Depois de tudo que ele já fez no campeonato. Usando ah. o termo do Vanderlei, está largado. <risos> São quatro do Bahia na barreira É mais uma chance para o Cruzeiro Mais uma chance para o Alex Que já fez cinco gols nesse jogo Lá vai ele Com a perna esquerda Busca o ângulo dessa bola subiu Sete para o Cruzeiro Zero para o Bahia De novo a cobrança do Alex A bola por cima do gol Nesta terça, Cláudia Jimenez vai enlouquecer a vida do anjo da guarda, Dan Stubach. E você vai curtir essa confusão dos diabos no especial Papo de Anjo. Nesta terça, hein? Depois de Caceta e Planeta. Batalhou ali o Maurinho, acabou perdendo a bola para o Gilberto. Outra vez tenta chegar a equipe baiana. Era o William quem estava ali na esquerda, passe errado, a bola fica com o Maldonado. Ele já toma a bola. Já olha para os dois lados, procura a melhor opção, aparece ali o Maurinho, toque errado do Maurinho para o Alex Dias. 41 do segundo tempo. E termina o jogo entre Grêmio e Corinthians, vitória do Grêmio. Que sufoco passou o torcedor gremista nesse campeonato, mas o Grêmio está na primeira divisão. Garante a permanência. E ganhou bem, hein? 3 a 0. Bola com o Preto no meio campo. 
Cruzeiro, primeiro colocado na competição, vai chegando aos 100 pontos. Vai atingindo a impressionante marca de 100 gols em 46 partidas no campeonato. Uma campanha espetacular do time de Luxemburgo. 102 gols, né, Rogério? 102, né? Tinha 95, mais 7 num jogo só. 42 do segundo tempo. E o Bahia tenta chegar. Fica ali o Leandro na marcação, o Edu Dracena na cobertura. Agora é o Dracena quem chega, chega mais forte. Parece ali o Ramos tenta fazer a jogada e Maurinho alivia o perigo. O jogo vai chegando aos instantes finais na Fonte Nova. 46ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro que agora só volta a jogar em janeiro no Campeonato Estadual. A representação dos jogadores está marcada para o dia 12 de janeiro. Oh, Bahia. Bahia vai chegando com o Didi. Tentou bater, a bola desviou no Cris. É escanteio, Guilherme. Os jogadores do Cruzeiro, Rogério, voltam de férias no dia 12 de janeiro. No dia 21, o Cruzeiro disputa um amistoso contra a Cabo Friense lá em Cabo Frio. E depois estreia no Campeonato Mineiro no dia 25 contra o Valério em Belo Horizonte. E o Luxemburgo que você vê aí fica pelo menos mais um ano no Cruzeiro. Bola para a área. Olha como chegou ali o Maurinho. É mais um escanteio. O Maurinho também arrebentou nesse campeonato. É né? cumprimentado ali pelo Gomes. 43 do segundo tempo. Outro cruzamento para a área. Outra vez chega o Maurinho. Não é replay, não. É, o Maurinho vai sair com dor de cabeça aí. <risos> o Gomes achou até graça. 43 e 30. Mais uma bola para a área. Aí o Gomes. A disputa com os atacantes do Bahia. A bola sobra de novo para o Preto. E a defesa do Gomes. Cruzeiro vai conquistando a, a maior goleada do campeonato ao lado da goleada do Goiás sobre o Juventude por 7 a 0. Será que cabe mais um gol? Tentou sair Rogério. jogando ali o Maurinho, não conseguiu, Sérgio. O Bahia não fez apenas uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Baiano, o campeonato teve 12 times e o Bahia foi em nono. Com isso, ficou de fora da Copa do Brasil do ano que vem. Mais problema, né? No ano que vem. Olha a bola para a área, para o Didi, saiu o Gomes, que defesa do goleiro do Cruzeiro. Um chute a queima, roupa. Bola bateu no Gomes depois do Didi e saiu. Olha só. Bola depois bateu na canela ali do Didi, foi pela linha de fundo, outra defesa arrojada do Gomes. Rogério, parece até piada, né? mas o Vanderlei ainda consegue se irritar com o time, ganha de 7 a 0. A defesa tem um descuido desse e o Vanderlei dá uma bronca geral. Exigente demais, né? Conquistou o quarto título brasileiro na primeira divisão. Esse ano foi campeão na Copa do Brasil. Ano que vem tá falando em Libertadores. Bola pro Maldonado. Vai terminar o jogo na Fonte Nova. Cruzeiro aplica uma sonora goleada. Sete para o Cruzeiro, zero para o Bahia. Cinco gols do Alex, quatro deles de pênalti. O Bahia vai sendo rebaixado para a segunda divisão. E o Cruzeiro dando um show em Salvador. 45. Estamos dependendo do árbitro Evandro Rogério Romão e ele apita o jogo. Fim de papo. Guilherme Mendes. Aqui com o Vanderlei Luxemburgo. Final missão cumprida, Vanderlei. Parabéns. É, é, nós não viemos para cá com o propósito de parecer.